Trần Gia đây thì hôm nay mình sẽ giới thiệu và chia sẻ cho các bạn về các tính năng của camera RAW cũng như là cách dùng camera RAW trong việc chỉnh sửa hình ảnh nhé Thế thì khi mà mình bật một cái bức hình ra cái camera RAW thì nó sẽ hiện ra chữ này thì đầu tiên là chúng ta hãy làm quen với cái giao diện của camera RAW và chúng ta hiểu cái cách bố trí các thanh công cụ của camera RAW như thế nào thì sau đó chúng ta sẽ nói tổng quát về các thanh công cụ này và chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng thanh công cụ nhé Thế thì đầu tiên cái giao diện của chúng ta khi bật một cái bức hình ở trong camera RAW là nó sẽ ra như thế này Đấy, thế thì tại sao chúng ta phải chỉnh sửa cái 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 camera RAW trước khi vào trong Photoshop là như thế này Các bạn biết là à, khi chỉnh sửa hình ảnh bao giờ nó cũng có hai cái công đoạn đó là chỉnh sửa thô và chỉnh sửa tinh Chỉnh sửa thô tức là chúng ta đã làm một số cái thứ, cái công đoạn mà chúng ta à, gột rửa hợp văn ngoài hình ảnh Ví dụ như chúng ta chỉnh sáng, chỉnh tối hoặc là chỉnh một số cái màu chẳng hạn sau đó chúng ta chỉnh tinh để chúng ta vào Photoshop chúng ta can thiệp sâu hơn và ví dụ như sự khác biệt giữa camera RAW và Photoshop thì có một số thứ ví dụ như là nếu mà để chỉnh những cái vùng cháy sáng chẳng hạn thì camera RAW sẽ làm tốt hơn trong Photoshop rất là nhiều à, nhưng nếu mà chúng ta muốn cắt ghép cái này cắt ghép cái kia và à, chuyên sâu trong Photoshop thay cái này thay cái kia thì chúng ta phải vào trong Photoshop chúng ta mới xử lý được còn camera RAW là chúng ta không làm được cái điều đó nhé Thế thì nói sơ qua như vậy thì chúng ta hiểu là cái, cái camera đo ấy nó quan trọng như thế nào và à, chúng ta cần phải xử lý nó trước khi chúng ta vào trong Photoshop thì hạn à, đốt nó do chúng ta ra là cái camera đo này à, Photoshop và live zoom thì live zoom và camera là cái tính năng cũng giống hệt như nhau Đó, giống hệt như nhau à, nhưng cái camera đo nó tiện so với cái live zoom là như thế này thì cái camera đo nó thích hợp như một cái plug in ở trong Photoshop ấy có nghĩa là chúng ta bật Photoshop lên là chúng ta có cái camera RAW luôn Đấy, thì chúng ta có thể ở trong cái quá trình chúng ta chỉnh sửa ở trong Photoshop chúng ta có thể quay lại cái camera RAW này được ừ. Thế thì cái giao diện của cái camera RAW này như thế nào à, các bạn xem này Thế ví dụ như khi bật lên như thế này thì chúng ta có một cái nút mũi tên đây để chúng ta có thể làm rộng cái không gian làm việc của chúng ta chúng ta kích về đây À, ở bên cạnh đây thì chúng ta có hai cái nút một cái bánh răng cưa này thì cái bánh răng cưa này chúng ta kích vào đây thì để làm gì để chúng ta cài đặt các thông số ở trong camera đo thế thì cái việc cài đặt này thì chúng ta sẽ nói ở cái video sau nhé thì ví dụ như đây render để làm gì này file handling để làm gì này performance để làm gì này thì chúng ta sẽ nói ở cái cái video sau à, và cái này ở đây chúng ta có một cái nút nó mũi tên chỉ xuống đây để ở đây chúng ta lưu à, file này À, lưu file ảnh thì đây chúng ta cũng sẽ nói ở cái video sau về như đây chúng ta có ổ để chúng ta lưu ở đâu này à, chúng ta có định dạng lưu file ảnh này à, chúng ta có chất lượng của lưu file này và chúng ta có cái không gian màu để chúng ta lưu này Đấy, thì chúng ta sẽ nói ở cái video sau và ở đây chúng ta sẽ có cái tên của cái file và cái định dạng của cái file ví dụ như cái đây cái tên của cái file này và định dạng của file là file jpeg nhé à, chúng phải file raw thì cái camera raw thì nó có chữ raw là để chúng ta xử lý cái file raw nhưng bên cạnh đó chúng ta có thể thiết lập để có thể xử lý cả file jpeg như mình đang làm đây đó. thế thì khi chúng ta bật cái ảnh lên thì cái uh, Um, cái cái file ảnh của chúng ta sẽ ở bên trái này và cái không gian của chúng ta làm việc chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh ở bên phải và chúng ta kích chuột phải đây để chúng ta có thể phóng to thu nhỏ hình này chúng ta zoom to lên khoảng độ 300% trăm à, để, để chúng ta có thể nhìn rõ các chi tiết thì trong cái trường hợp này cho các bạn uh, kết hợp thêm cái phím space ở trên bàn phím để và kích chuột trái để chúng ta có di chuyển cái vùng nhìn của màn hình để chúng ta nhìn đó chúng ta kích lại đây là fit in view để là như mắt chúng ta nhìn đó thì chúng ta có thể chuyển đổi cái giao diện này sang ngang bằng cách kích vào cái hình ảnh này chúng ta kích vào chữ là uh, horizon ở đây thì nó sẽ uh, chuyển sang ngang như đây chúng ta nếu các bạn nào quen cái giao diện như này hoặc như kia thì tùy chúng ta uh, như mình thì mình hay dùng cái năng này đó. và đây chúng ta có thể nới rộng cái không gian làm việc bằng cách kích vào đây chúng ta kéo sang bên này để chúng ta nới rộng cái không gian làm việc này ra cho nhìn cái hình nó to chúng ta dễ chỉnh sửa hoặc chúng ta kích sang như thế này nhá chúng ta nới rộng như này và ở từng cái ảnh này chúng ta cũng có dấu ba chấm này chúng ta click vào đây thì chúng ta chỉnh sửa như thế này hoặc là chúng ta lưu ảnh trực tiếp ở đây thì cái phần bên dưới này cái phần này, display này thì nó cũng tương tự như cái phần setup trên này thôi thế thì cái camera đo này ở đây chúng ta nhìn sang bên phải nó chia ra hai cái hệ thống ở đây thì nó cũng giống như trong Photoshop thời này chúng ta ở đây là các lệnh để chúng ta điều chỉnh này à, các lệnh này thì thường các lệnh này là thì chúng ta áp dụng đến toàn bộ bức ảnh thì chúng ta sẽ dùng như này và đây các uh, công cụ ở đây các công cụ này cụ thể hơn ví dụ như là crop này chúng ta xóa xóa chi tiết thừa này chúng ta tạo mặt nạ lớp này 
hay là chúng ta áp dụng preset thì chúng ta sẽ sang ở bên này Đấy. và đây chúng ta nếu chúng ta đã điều chỉnh cái gì mà chúng ta muốn quay lại cái bức ảnh ban đầu thì chúng ta ấn với chữ reset to open này nhé thì đây chúng ta đây là các công cụ để áp dụng cho toàn bộ bức ảnh và đây các công cụ áp dụng cục bộ của chúng ta ở đây và đây chúng ta có À, một số cái tính năng khác ở văn dưới này ví dụ như là cái này là cái trích màu này, thì chúng ta sẽ học cụ thể nó về sau và đây chúng ta có những nút như là khi chúng ta điều chỉnh cái gì đó thì chúng ta không à, muốn lưu lại nó và chúng ta ấn cancel và nếu chúng ta điều chỉnh cái gì đó mà chúng ta không tiếp tục làm chúng ta muốn lưu giữ những cái thông số chúng ta đã điều chỉnh chúng ta ấn đăng ở đây và tiếp tục cái chữ open này chúng ta à, tiếp tục đi vào trong photoshop thì chúng ta sẽ ấn vào đây đó, ok trên đây là cái giao diện ban đầu camera raw và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cái tính năng của camera raw ở trong các video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé